പോളിടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് കേരളത്തിലെ പോളിടെക്നിക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ത്രൂ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അഞ്ചാമത് സെഷനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ കോഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ത്രീ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യൂസർ ഡിവൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ മോഡുലറൈസേഷൻ ടൂൾ ഹൗ ടു പാസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് എന്താണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്താണ് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ഈ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കാഞ്ചന ജെ ലെക്ചർ ഇൻ ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് കായംകുളം കാഞ്ചന പ്ലീസ് നോക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് നമ്മള് പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സീരിയ സീരിയ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടാസ്കിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു അതിനെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ അടുത്തത് ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ എനിക്ക് മൂന്ന് ടാസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാമിൽ മൂന്ന് ടാസ്ക് ഒരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന്റെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടാസ്കിനെ എനിക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറ്റിയാൽ എനിക്ക് ഓരോന്നും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഓഫ് സം ടൈം നമ്മൾ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും പറയാം ആ ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് അപ്പൊ സി പ്ലസ് പ്ലസ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കാറ്റഗറി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വേറൊരു പേര് ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിന് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അറിയണം എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കി എടുക്കണം ഓൾറെഡി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് എസ് ക്യു ആർ ടി എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എസ് ക്യു ആർ ടി എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എസ് ക്യു ആർ ടി ബ്രാക്കറ്റ് അത് ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ട്വന്റി ഫൈവ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് അതായത് എസ് ക്യു ആർ ടി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതും ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത പേര് കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ മെയിൻ എന്താ പറയുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ മെയിൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഏതൊരു കീവേഡ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വേർഡ് കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് ക്യു ആർ ടി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ബിൽറ്റിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയതല്ല ഓൾറെഡി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എസ് ക്യു ആർ ടി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് എഴുതി ആ പ്രോഗ്രാമിന് കൊടുത്ത പേര് എസ് ക്യു ആർ ടി അപ്പൊ അത്
നമ്മളൊരു ഫങ്ഷൻ എനിക്കൊരു സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്റെ അമ്മൂമ്മ എങ്കിൽ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എന്റെ കൺവീനർ ഞാൻ പേര് കൊടുക്കും സം ഇപ്പൊ വേറൊരാൾ കൊടുക്കുന്ന സം തന്നെ ആയിരിക്കണം അയാൾ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് സം കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ അയാളോട് കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ എന്നായിരിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ യൂസർ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസർ ഒരു ഫങ്ഷൻ എഴുതിയെങ്കിൽ അത് ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ ദ യൂസർ ടു സോൾവ് എ ഗിവൻ പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ വൈ വി ആർ യൂസിംഗ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ബിൽട്ടിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ വൈ വി ആർ യൂസിംഗ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി ഈസിയർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഡീബാക്ക് മീൻസ് ഡീബാക്ക് വി മീൻസ് കറക്റ്റീരിയ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഡീബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിൽ മൂന്ന് നമ്പർ രീതി അതിന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ പിന്നെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ റീതിയിൽ അതിന്റെ പോഷിറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് റിമൈൻഡ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമ് ഞാൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ടാസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ എനിക്ക് ബിഗ് സൈസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈൻ നോക്കി 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 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാണ് അതിന് പകരം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് സം ഞാൻ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വെക്കണം ടു നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിവിഷൻ അതൊരു പ്രത്യേകത ത്രീ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതൊരു സെക്ഷൻ ആക്കി അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റിക്കാനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എനിക്ക് ഇത് എനിക്ക് എന്ത് എറർ വന്നാൽ എവിടെ വന്നാൽ സം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് തെറ്റ് വരുന്നത് സമ്മിന്റെ പാർട്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി അപ്പൊ ഈ ഓരോന്ന് ഓരോ സെക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷൻ ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടാണ് ഇത് ഓരോരോ മോഡ്യൂൾ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല ചെറിയ ചെറിയ മോഡ്യൂൾസ് സ്മോൾ മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഫങ്ഷൻ അത് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ വലിയ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോണ്ട് എന്തായാലും ഈസിയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മറ്റപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും മനസ്സിലാവും എല്ലാം കൂടി കൂടി കിടക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ആക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓരോ സെക്ഷൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കോഡ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ റീയൂസബിൾ കോഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി അതിനകത്ത് ഞാൻ സം എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ത്രീ നമ്പേഴ്സിന് സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സം എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ എങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത വേറൊരാൾ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ സെയിം സം എന്ന ഫങ്ഷൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ എനിക്ക് വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് അതാണ് റീ യൂസബിൾ കോഴ്സ് അത് വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ ഇത് ആവശ്യം വരുന്നത് അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പാർട്ടിലല്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ എസ് ക്യു ആർ ടി നിങ്ങളൊരു ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബിഗിനിങ് ഒരു സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്തു ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മിഡിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ത്രീ യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വൺസ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് എനി ടൈം എനി നമ്പർ ഓഫ് ടൈം അല്ലേ നമുക്കത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിവൈഡ് എ ലാർജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻറ്റു സ്മോളർ മോഡ്യൂൾ ഓരോ മോഡ്യ
റൂൾസ് തന്നെ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് നമ്മൾ അറിയുന്ന നെയിം സ്ട്രക്ചർ നെയിം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷണൽ ആണ് അതാണ് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കാണുന്നത് സിന്റാക്സ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് അത് ഓപ്ഷൻ നിർബന്ധമില്ല ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ബ്രേസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം എഴുതുക എഴുതിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് പറയുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പറയാം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരാമീറ്റർ ഇപ്പൊ എസ് ക്യു ആർ ടി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആ ട്വന്റി ഫൈവ് നമ്മൾ പറയുന്ന പരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആ എസ് ടി ആർ ലെൻ ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ് കൊടുക്കും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് എസ് ടി ആർ ലെൻ എന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ പരാമീറ്റർ ആണ് എസ് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓക്കെ ഒന്നിക്കുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതെല്ലാം എഴുതി അതായത് എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ എഴുതുക ചെറിയ പ്രോഗ്രാം പോലെ വേരിയബിൾ സ്റ്റിക്ലെയർ ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ എഴുതാം മെയിനൊന്നും എഴുതത്തില്ല ഓക്കെ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാം ബേസിസ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫംഗ്ഷൻ മേ റിട്ടേൺ എ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട പേരൊക്കെ പ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഏത് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഇവിടെ വോയിഡ് മനസ്സിലായോ ഒരു ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ എങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ട് അത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇൻഡായിരിക്കണം പ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് പ്ലോട്ട് ആയിരിക്കണം ഡബിൾ ആണോ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം ക്യാരക്ടർ ആണോ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം സപ്പോസ് ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും വോയിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫൈ ഡേറ്റാ ടൈപ്പിനെ പറയാത്തതാണ് വോയിഡ് എന്ന് പറയും യു ഐ ടി അല്ലേ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ നെയിം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സിന്റാക്സിലെ ഓരോ ടേം ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ നെയിം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്യുറേറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പേരാണ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഈ പേര് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ എസ് ക്യു ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് എസ് ടി ആർ ലെൻ അതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേര് പറയാം സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ആണ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ആ സം എന്ന പേര് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആർഗ്യു പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് യു വോണ്ട് ടു ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് യൂസിംഗ് ആൻഡ് യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻ എടുത്തു മെയിൻ ആത്ത് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു മെസ്സേജ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മെയിൻ ലൈബ്രറി ഇതിനകത്താണ് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് മെസ്സേജ് ഓക്കെ മെസ്സേജ് ഇത് മെയിൻ അകത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുക ഇത് ഫംഗ്ഷന്റെ കോൾ ആണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിന്റെ കോൾ ഓക്കെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം
അല്ല മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു തരും വീണ്ടും കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനെ നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മെസ്സേജ് വീണ്ടും വിളിച്ചാൽ കൺട്രോൾ ഇവിടെ വരും വീണ്ടും അടുത്ത ലൈനിൽ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടുള്ള യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിന് പുറത്തായിരിക്കണം അത് കോൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആകും ഇത് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് വിത്ത് നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല റിട്ടേൺ വാല്യൂ പറയുന്നില്ല അതൊരു വോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മേലിൽ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഇല്ലേ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് നോ ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇല്ല റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല വോയിഡാ പറഞ്ഞു അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് നോ ആർഗ്യുമെന്റ് ബട്ട് എന്താണ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടാകും ആർഗ്യുമെന്റ് ഇല്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തില്ല റിട്ടേൺ വാല്യൂ കാണില്ല ഇനി ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ആ മെസ്സേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോ ആർഗ്യുമെന്റ് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതെ എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻസ് ആണ് സം എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ കോൾ ചെയ്യുവാണ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നു അതിന് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ വോയിഡ് ആണ് വോയിഡ് എന്നാൽ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതൊരു എന്താ പറയുക നോ ആർഗ്യുമെന്റ് നോ റിട്ടേൺ ഇനി നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ബട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും മെയിൻ മുമ്പ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അല്ലെ മെയിൻ മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇത് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് കമ്പൈലറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അത് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഫൈൻഡ് സം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ സിറ്റാക്സ് ഇതാണ് അതൊന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ആർഗ്യുമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് സം കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പൈലറിന് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിനുണ്ട് ഉടനെ അത് മെയിന് പുറത്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ബട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ അപ്പൊ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ായോ അപ്പൊ ഞാന് അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്താൽ മതി സപ്പോസ് ഏത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എവിടെ കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ അപ്പൊ ഈ വേരിയബിൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഏത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിൾ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എസ് മസ്റ്റ് ബി ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എൻ ഇതൊരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എസ് എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈൻ സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറർ വരും എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് ഇത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിൾ ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫൈൻ സമയത്തേക്ക് വരും ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ഈ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആർക്ക് കിട്ടും എസ് എന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ ഇതാണ് നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ബട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എത്തിട്ട് റിട്ടേൺ
കോളിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഇത് വിളിക്കുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ വാല്യൂ വിളിക്കുന്ന ഏഴ വാല്യൂ അവർക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഏന്ന വാല്യൂ വെക്കുന്നേക്ക് പോകും വെക്കുന്ന വാല്യൂ ആർക്ക് കിട്ടും വാല്യൂലേക്ക് പോകും കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് കോൾഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആർഗ്യുമെന്റ് വിത്ത് വാല്യൂ നോ റിട്ടേൺ ഇനി രണ്ടും കൂടി കാണാം ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും രണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ നമ്മള് ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അസം ടു റിട്ടേൺ സാം ഈ സാം എവിടെ കിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ടൈപ്പ് എന്താണ് യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോ ആർഗ്യുമെന്റ് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ അതായത് നമ്മള് ആർഗ്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് വരുന്നത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇല്ല ആർഗ്യുമെന്റ് ഇത് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇല്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ട് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉള്ളത് ഏത് ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോളിംഗ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വേരിയബിളൊക്കെ ആയിരിക്കണം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇല്ല ഇനി ആർഗ്യുമെന്റും റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നാല് ടൈപ്പ് പറയും ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് യൂസിംഗ് യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മത് അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പേരെന്താണ് സമ്മെന്ന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു പോയിട്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് സമ്മറ്റ് ഓപ്പൺ ഓക്കെ മെയിൻ അവസ്ഥ ഞാൻ സമ്മെന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ സമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പുറത്തു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം നോക്കി ഇത് ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ആണ് ത്രീ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മറി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇവിടെ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്തു സോറി ടു നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മാണ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്തു തേർഡ് വേരിയബിളിലേക്ക് അത് രണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്തു സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് സം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് തന്നെ സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഇപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ സമ്മിന് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് പറയാം ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എ ബി സി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ എത്ര വേണമെങ്കിലും യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നിൽ കൂടി യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ എത്ര യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അത് പറയണം മെയിൻ മുമ്പ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഡിക്ലറേഷൻ ലൈൻ കൊടുക്കണം എന്തിനാ അത് കമ്പൈലറിനായിട്ടുള്ള ഒരു അത് ഇന്ന ഇന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അതായത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് എസ് ക്യു ആർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് മാത്തോട്ട് എച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് അതായത് ഒരു കമ്പൈലറിലേക്ക് പറയുവാണ് മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് എസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ എന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്നതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കമ്പൈലറിൽ പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ലൈൻ അത് നിങ്ങളുടെ ഡിക്ലറേഷൻ ലൈനില്ലേ ഈ ലൈൻ അതുപോലെ എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് എന്ത് കൂടി ഇട്ടാൽ മതി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പാരാമീറ്റർ പാസിങ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലെ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ എന്തെല്ലാം മെക്കാനിസംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷനുകളെ പാരാമീറ്റർ പാസിങ് കോളിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ അതായത് വാല്യൂബിൾസിലെ വാല്യൂസിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്തതായി കാഞ്ചന മാഡം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് പ്ലീസ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച നമ്മള് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ
ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു ഒരു കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ആർഗ്യുമെന്റ് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പാസ് ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ബൈ വാല്യൂവിനെ പറഞ്ഞ വേറൊരു പേര് കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ടേംസ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് നിന്നാണ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് അകത്ത് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പരാമീറ്റേഴ്സ് പറയും ആ പരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന പരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡമ്മി പരാമീറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കീവേർഡ്സ് അതായത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് അത് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡമ്മി പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ടു മെത്തേഡ്സ് ടു പാസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ടു കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ദ ആർ പാസ് ബൈ വാല്യൂ or call by value and second one is passed by reference or call by reference okay so call by next call by value ennu parnjale endana nokka okay idu endha cheyine ennu parnjale ee call by value method vechittana ningale calling function inda called function like value pass cheyyanale nammada actual value actual value nu endha calling function inde bracketil kodukkuna values അത് ആ വാല്യൂ അതുപോലെ ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലായോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ആർക്ക് കിട്ടും ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു ഡേറ്റ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെമ്മറിയിൽ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പോയി ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പം ഈ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആ മെമ്മ എന്താണ് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വാല്യൂ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എവിടെ കിട്ടും ഫോമൽ പരാമീറ്റർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഫോമൽ പരാമീറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ ആ ചേഞ്ചസ് എവിടെ കിട്ടില്ല ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റർ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് വാല്യൂ മാത്രം എന്താണ് ആക്ച്വൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പരാമീറ്റർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോമൽ പരാമീറ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻ ദീസ് മെത്തേഡ് If you are changing any value, the formal parameters in the values, if you are changing any value, that will not be reflected on actual parameters. Okay, if you are changing any value, actual parameters will be reflected on actual parameters. Okay, that's what I'm saying. That's the reason. For example, so this is, if you are actual parameters, formal parameters, you are changing any value, now we are changing our calling function. ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫൈൻ തമ്മിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതിന് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരാണ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇത് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആരോഗ്യം എന്ത് പേര് പറയും ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇനി അതുപോലെ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്ലേസ് ആണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് എക്സും വൈനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതെന്തായിരിക്കും ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ കോൾ ബൈ മെത്തേഡിൽ നോക്കുവാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ നോക്കുവാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് രണ്ട
അപ്പം സി ഓട്ടിൽ ഞാൻ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്റർചേഞ്ചിന് മുമ്പ് ഞാൻ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുവാണ് ഇത് ഞാൻ എഴുതിയ ഫംഗ്ഷന ബിൽച്ചിൻ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷന പേര് ഞാൻ സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു എസ് ഡബ്ല്യു എ പി സ്ട്രാപ്പ് ഇന്റർചേഞ്ചിന് മീനിങ്ങിന് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന ഫംഗ്ഷന് പേര് കൊടുത്തു രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഇതാണ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് ഇന്റർചേഞ്ച് ആ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു എ ബി ഇതാണ് ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ട് പോകും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്ലേസിൽ പോകും ഇതാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്ലേസ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാപ്പ് ഇൻറ്റ് എക്സോമ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്ലേസ് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇത് എന്താണ് ഫോമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡമ്മി പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇത് കോൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ കൺട്രോൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് എയുടെ വാല്യൂ ആർക്ക് കിട്ടും എക്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടും വൈ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് അത്രയും വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതിൽ ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പിലായിരിക്കണം എന്ത് വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ട്രാപ്പ് ഞാൻ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്ലേസ് എത്ര ആർഗ്യുമെന്റ് വേണം രണ്ടെണ്ണം വേണം രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വേണം അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം എയും ബി ഇൻഡിജ് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് എന്തായിരിക്കണം അപ്പൊ ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ടൈപ്പ് ആണോ ആ ടൈപ്പിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഫോമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ എക്സിൽ കിട്ടും ബിയുടെ വാല്യൂ വൈ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഒരു ടെമ്പറി ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ടെമ്പ് എന്ന പേര് കൊടുത്തു ആദ്യം ഞാൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടെമ്പിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പറഞ്ഞു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പർ നിങ്ങളിത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റ് എ കോമ ബി പറഞ്ഞപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എടുക്കുന്നു ഒന്നിൽ എ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ബി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കീബോർഡിൽ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എ റെപ്രസെന്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയി ബിക്ക് റീഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ബി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രാപ്പ് എ കോമ ബി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്ലേസിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഇൻഡ് എക്സ് കോമ ഇൻഡ് വൈമ്പോൾ വീണ്ടും എന്താണ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേറെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയി എക്സും വൈയും വേറെ മെമ്മറിലെ രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എടുത്ത് ഒന്നിൽ എക്സും ഒന്നിൽ വൈയും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി എയുടെ വാല്യൂ ആർക്ക് കിട്ടി എക്സിന് കിട്ടി അപ്പം സപ്പോസ് എയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അത് എക്സിലും എക്സിന്റെ ലൊക്കേഷനും ടെൻ ആയിരിക്കും വൈ ബിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൈയുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡ് ടെമ്പർ ഒരു ടെമ്പറി വരും അത് വേറെ ഏതൊരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ടെമ്പറി വേരിയബിൾ കിട്ടും ടെമ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആ ടെമ്പ് എന്ന വേരിയബിൾ റെപ്രസെന്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ടെൻ എന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എന്ത് വന്നു വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എക്സിന്റെ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ് വൈ റെപ്രസെന്റ് ലൊക്കേഷൻ ടെമ്പിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സും വൈയും മാറ്റം വന്നു ഓക്കെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ച് ഈ പ്രൈസസ് കാണുമ്പോൾ തിരിച്ച് എവിടെ നിന്നാണ് അത് കോൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വരും അപ്പൊ കൺട്രോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് എവിടെ വന്നു സി ഔട്ടിൽ വന്നു അവിടെ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിംഗ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ
in the case of call by reference actual parameters in the address arc kittum formal parameters like pass kodukkum appo angane pass cheyidu kodukkum address ana kodukkuna undu adu formal parameter eppozhum represent aare irikkum actual parameters in the location aayirikkum adu kondu formal parameters ningal endu changes varithiyalum aa changes evada affect cheyum actual parameters ne affect cheyum because here address are passed to the formal okay appo address ana pass cheyengil theerthayayittum endu use cheyanam nammal pointers okay pointer variables ana address pass cheyanam use cheyanam pointer variable identify cheyanam star symbol അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആന്ന് പറയുന്നു ചാറ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റ് എക്സ് കോമ ഇന്റ് ബൈക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷന് പേര് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു ഇന്റ് സ്റ്റാർ എക്സ് കോമ ഇന്റ് സ്റ്റാർ സെയിം പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് രണ്ട് ഈ വാല്യൂ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം യൂസിങ് കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാപ്പ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും പോയിന്റർ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് എക്സ് എന്ന പോയിന്റും ഒന്ന് അതായത് ഒരു ഇന്റിജ പോയിന്റർ ആയി എക്സും അടുത്ത വൈയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഇന്റിജ പോയിന്റ് ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നു വീണ്ടും സെയിം രണ്ട് വേരിയബിൾസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു കീബോർഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഇന്റിജുവൽ വേരിയബിൾസ് എയും ബിയും റീഡ് ചെയ്തു എയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ബിയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തു സെയിം ടെന്നും ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എയുടെ ലൊക്കേഷൻ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ബിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഫൈവ് എന്ന് അപ്പൊ ബിഫോർ സ്വാപ്പിംഗ് ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെന്നും ഫൈവ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് പാസ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ അഡ്രസ് അഡ്രസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് ആംബസ് നിങ്ങളത് സീല് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്കാൻ ഓഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സ്കാൻ ഓഫിന്റെ കൂടെ സ്ട്രിങ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംബസ് ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേരിയബിൾ റെപ്രസെന്റ് ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്രസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം അഡ്രസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആംബസ് ആൻഡ് ആണ് വെറുതെ സ്വാപ്പ് എ കോമ ബി പറഞ്ഞു പകരം അഡ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് ആംബസ് ആൻഡ് എ കോമ ആംബസ് ആൻഡ് ബി ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രോൾ എവിടെ വരും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും സ്വാപ്പ് ഇന്റ് സ്റ്റാർ എക്സ് കോമ സ്റ്റാർ വൈ എക്സിലേക്ക് ആരുടെ അഡ്രസ് പോയും പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പോയിന്റിലേക്ക് ഏത് അഡ്രസ് നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും പോയിന്റ് പോയിന്റ് അല്ലെ നമുക്കൊരു ലൊക്കേഷനെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പാസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ടു ദ പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയിന്റ് എപ്പോഴും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ആരുടെ അഡ്രസ് കൊടുത്തു ഗേന്റെ അഡ്രസ് കൊടുത്തു വൈഡ് ലൊക്കേഷനിൽ ആരുടെ അഡ്രസ് കൊടുത്തു ബിയുടെ അഡ്രസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സ് ആരെ പോയിന്റ് ചെയ്യും എപ്പോഴും എയുടെ ലൊക്കേഷനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും വൈ ആരെ പോയിന്റ് ചെയ്യും ബിയുടെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ എക്സിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാലും അത് എവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യും എ എഫക്ട് ചെയ്യും വൈയിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാലും എവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യും ബി എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ റെപ്രസെന്റ് ദീസ് ലൊക്കേഷൻ ദേ പോയിന്റ് ടു ദീസ് ലൊക്കേഷൻ അല്ലെ എക്സ് എന്ന പോയിന്റ് എയുടെ ലൊക്കേഷനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും വൈ എന്ന പോയിന്റ് ബിയുടെ ലൊക്കേഷനെ പോയിന്റ് ഓക്കെ അഗെയിൻ സെയിം ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പ് ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ടെമ്പ് ടെമ്പിലേക്ക് പോയിന്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ ടെമ്പ് എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് എക്സ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷന്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഏതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന എയുടെ ലൊക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് എക്സിൽ കിടക്കുന്ന അഡ്രസ് എ ആണ് സോ എക്സ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എയുടെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ആ ലൊക്കേഷന്റെ വാല്യൂ ആർക്ക് കിട്ടി ടെമ്പിൾ ഇനി പോയിന്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൈ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എക്സ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വൈ പോയിന്റ് എന്ന ലൊക്കേഷന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം വൈ പോയിന്റ് എന്ന ലൊക്കേഷൻ ആരാണ് ബി ആണ് ബിയുടെ ലൊക്കേഷന്റെ വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് എവിടെ കിട്ടി എക്സിൽ വന്നു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ എക്സിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വന്നു ഗെയിലാണ് വന്നു അതുപോലെ വൈ പോയിന്റ് എന്ന ലൊക്കേഷൻ ബിയിലേക്ക് ടെമ്പ് അതായത് നേരത്തെ എക്സിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാല്യൂ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്
called by value the case only values are copied from actual parameters to formal parameters in the case of called by reference value never end pass him address are copied okay from calling from the from actual parameters to formal parameters second point formal parameters called by value in the case will change the self yalla ma changes evada reflect cheyilla actual parameters reflect cheyilla pashe called by reference anengilo formal parameters changes verthal ad actual parameters il reflect cheyu endunda ad pointers aanu formal parameters ad endana actual parameters inde address location aanu ad pointers appo endu koduthalum ad address like aanu kodu okay appo ad example padichirikka example choose അപ്പോൾ സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞത് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ ഇനി നമുക്ക് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ന് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മാറുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ യു ക്യാൻ പാസ് എനി നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഫ്രം കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ടു കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല ഫൈവ് വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യാൻ ടു വാല്യൂസ് അങ്ങനെയില്ല എത്ര വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ കോമേറ്റ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കോമേറ്റ് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി പക്ഷെ തിരിച്ച നമുക്ക് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഓൺലി വൺ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി പാസ് ബാക്ക് ഫ്രം കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടു കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വാല്യൂവേ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനും ആ വാല്യൂ ടൈപ്പിലായിരിക്കണം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ഒന്നും ഡിക്ലെയർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് കൊടുക്കും അപ്പൊ റിട്ടേൺ ടൈപ്പിന്റെ രണ്ട് പർപ്പസ് എന്താണ് ഒന്ന് ഓൺ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ കൺട്രോൾ ബാക്ക് ടു ദ കോളിംഗ് പ്രോഗ്രാം നോർമലി നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബ്രേസസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണോ വിളിച്ചത് ആ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടുത്ത ലൈനിൽ വന്നു ഓക്കെ ഇനി റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതേ എഫക്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി എന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നതിനൊപ്പം മാത്രമല്ല റിട്ടേണിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ കൂടി ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കാം മാക്സിമം മീൻസ് വാട്ട് നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മാക്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് കൊടുത്ത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ തിരിച്ചു വരണം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇന്റിജർ രണ്ടും ഇന്റിജിയർ ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഇന്റിജിയർ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വോയിഡ് പറഞ്ഞു അല്ലെ എനിക്ക് രണ്ട് ഇന്റിജിയർ നമ്പറിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്റിജിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്തായിട്ട് കൊടുത്തു ഇന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് മാത്സ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ എയും ബി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിലുണ്ടെന്ന് കമ്പൈലറിലേക്ക് ഇൻഫോം അടുത്തത് ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പി എം ക്യൂ എന്ന നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ലാർജസ്റ്റ് റോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആറ് എന്ന വേരിയബിൾ അപ്പൊ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേരിയബിളിലേക്ക് റോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആ വേരിയബിൾ ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഇന്റിജിയർ വാല്യൂ ആണ് ഈ വേരിയബിൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഇന്റിജിയർ ടൈപ്പ് അപ്പൊ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് കൊടുത്തു പി കോമ ക്യൂ അപ്പൊ ഈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ട് പോകും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പിയുടെ വാല്യൂ ആർക്ക് കിട്ടി എയിൽ കോപ്പി യുടെ വാല്യൂ ആർക്ക് കിട്ടും ബിക്ക് കിട്ടും അതായത് കോപ്പി ആണ് ഇതിപ്പോ എന്താണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ പോലെ ഇത് കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെ
ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ റിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫംഗ്ഷൻ അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിക്കേഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നു ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് തന്നെ ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സമ്മന്ന ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി ആ സമ്മന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് തന്നെ സമ്മന്ന വീണ്ടും പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതാണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അണ്ടിൽ സം സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോൺ ആറ്റ് റിക്കേഷൻ റിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ ഗിവൺ നമ്പർ നമുക്ക് റിക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ഫാക്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ തൊട്ട് ആ നമ്പർ വരുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാക്ടോറിയൽ അതിനെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്ന ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പൊ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ടു ഇന്റു വൺ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിൽ നിന്ന് ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ടു ഇന്റു വൺ ഏത് നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടോറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ തൊട്ട് ആ നമ്പർ വരുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ ഇന്റു ഫോർ ഫൈവ് ഫാക്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫാക്ടോർ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഫൈവ് എന്തുകൊണ്ടാ ഫോർ ഫാക്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് വൺ ഇന്റു ടു ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടോറിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിനകത്ത് തന്നെ എന്നെ കോൾ ചെയ്ത് അതിന് ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി തന്നെ ആ സെയിം ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് റിക്കേഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ ഫിബിനാസി സീരീസ് ജനറേഷനും നമുക്ക് റിക്കേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് ഫാക്ടോറിന്റെ കേസ് ഫാക്ടോറിയൽ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ഫാക്ടോറിയൽ ഇവിടെ നോക്കി റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇന്റിജർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്റർന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉള്ളൂ ഏത് നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടോറിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ നമ്പർ ആണ് ഒരു ഇന്റിജർ നമ്പർ ആണ് ഞാൻ ഇന്റർ വേരിയബിൾ കൊടുത്തു ഇനി മെയിൻ അകത്ത് നമുക്ക് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് എൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഫാക്ടോറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫാക്ട് എന്ന വേരിയബിൾ അപ്പൊ എൻഡ്രൈ നമ്പർ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഏത് നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടോറിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എൻ കിട്ടും ഫാക്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട് എന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടോറിൽ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഏത് നമ്പർ ലീഡ് ചെയ്തു അത് കിട്ടും ഉടനെ അത് എവിടെ കിട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്ലേസിൽ പോയി എൻ്റെ ഫാക്ടോർ ഓഫ് എൻ്റെ എക്സ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ആർക്ക് കിട്ടും എക്സിന് അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് ഫാക്ടോറിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകണ്ടേ ഓരോ പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഞാൻ എഫ് എന്ന് എടുത്തു ഇനി എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് വൺ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫാക്ടോറിയൽ വൺ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എസ് എന്തായിരിക്കും ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ് ഇൻറ്റു കണ്ടോ ഇവിടെ വീണ്ടും ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുക ഇതാണ് റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അടുത്ത് എന്ത് വരണം ഫോർ വരണം അപ്പൊ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ വീണ്ടും എവിടെ വരും ഇത് കോൾ ചെയ്ത അടുത്ത ലൈൻ ഇവിടെ തന്നെ വരും എക്സ് ഇൻറ്റു എന്ത് എടുക്കും ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ ഫോർ എടുക്കും അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്ത് വരും വീണ്ടും ഫാക്ടോറിൽ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി ഫോറിന് മൈനസ് വൺ ത്രീ ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ വരും റിട്ടേൺ എഫ് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എവിടെ കിട്ടും ഫാക്ട് എന്ന പേര് ഓക്കെ ഇതാണ് റിക്കേഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഓക്കെ
അടുത്തത് ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ കിട്ടും ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ആയി ഈ രണ്ട് നമ്പർ അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ടു നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മാണ് തേർഡ് നമ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫിബിനാസി നമ്പർ വൺ എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഫസ്റ്റ് ഫിബിനാസി നമ്പർ വൺ എന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും തേർഡ് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഫിബിനാസി നമ്പർ അതുപോലെ വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ അങ്ങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്പറും സെക്കൻഡ് നമ്പറും പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ജസ്റ്റില് ബിഗിനിങ് എങ്ങനെ ആയാലും വലിയ വിശേഷമല്ല അപ്പം നോക്കി സെക്കൻഡ് ഫിബിനാസി ഫസ്റ്റ് ഫിബിനാസി കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പൊ ഏത് കിട്ടും തേർഡ് ഫിബിനാസി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതാണ് തേർഡ് നമ്പർ അപ്പൊ എന്താ വരയ്ക്കണം ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഫിബിനാസി എവിടെ വരണം ഫസ്റ്റിന് കിട്ടണം ഫസ്റ്റ് ഫിബിനാസി മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിബിനാസി നമ്പർ ഒരു വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഫിബിനാസി നമ്പർ അടുത്തൊരു കൂട്ടി ഇത് രണ്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ചു ഇനി അടുത്തത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ കിട്ടി ഉടനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ചു ഇനി അതിന്റെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വേരിയബിൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കണം ത്രീ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഏതായിരിക്കണം ഇതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അടുത്തതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് ആവണം പ്രീവിയസിനകത്ത് സെക്കൻഡ് എന്തായിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഫോർത്ത് ഫിബിനാസി വരുമ്പോൾ തേർഡ് ഫിബിനാസി സെക്കൻഡ് ഫിബിനാസി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയേ അപ്പൊ എന്ത് ഫിബിനാസി വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരണം എൻ മൈനസ് വണ്ണും പിന്നെ ഏതും വരും എൻ മൈനസ് അങ്ങനെ അല്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് തേർഡ് വന്നപ്പം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ആഡ് ചെയ്തു തേർഡ് ഫോർത്ത് വരാൻ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് തേർഡും സെക്കൻഡും വരും അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് വരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തേർഡും ഫോർത്തും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ എന്ത് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ മൈനസ് വണ്ണും ഫിബിനാസി എൻ മൈനസ് ടു ഫിബിനാസി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും ആ ടേംസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീരിയൽ നമ്മൾ ഫിബിനാസി സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് റിക്കോഷൻ വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യുന്നു ഇനി നോക്കി ഫംഗ്ഷൻ ആസ് മോഡറൈസേഷൻ ടൂൾ നമ്മളത് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോഗ്രാമിന് എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പല മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അത് ലാർജ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആ ഓരോ സെക്ഷനെ ഓരോ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യുവർ പ്രോഗ്രാം കണ്ടെയ്ൻസ് സം ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ വേണമെങ്കിൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റാം ഒരു മോഡ്യൂള് ആവറേജിന് ഒരു മോഡ്യൂള് പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു മോഡ്യൂള് അപ്പൊ ഓരോ മോഡ്യൂളും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ മോഡലൈസേഷൻ ടൂൾ ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ആക്ട് ആസ് എ ആക്ട് ആസ് എ മോഡലൈസേഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഡയറക്ട് ടുവേർഡ്സ് അച്ചീവിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് ഗോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു അത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ വരുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താവാം സിമ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവാം അല്ലെ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ആ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് ആവാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ സം എന്ന ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അതൊരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സിമ്പിൾ അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരാം അർത്ഥമിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ജനറേഷൻ
കറക്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണ് ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് പോയി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി മാനേജബിൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റും ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് മോഡറൈസേഷൻ ടൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി അസൈൻ ടു ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ലാർജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലല്ല ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് യൂസ് ആസ് മോഡുലർ യൂണിറ്റ് ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഇൻ ടു എ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈബ്രറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ലൈബ്രറി ആയിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചില്ലേ എസ് ക്യു ആർ ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏതാ മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന ലൈബ്രറി ഫയൽ അല്ലെ അതുപോലെ എസ് ടി ആർ ലൈൻ എസ് ടി ആർ ആർ ഇ വി എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏത് ലൈബ്രറി ഫയലിലുണ്ട് സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് എച്ച് അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലൈബ്രറി ഫയലിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആ ലൈബ്രറി ഫയൽ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുവാണ് കോഡ് റീയൂസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിന്റെ യൂസേജ് അതായത് ഒരു കോഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സെയിം കോഡ് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആ കോഡ് വീണ്ടും എഴുതാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ക്യു ആർ ടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലല്ല ആര് ഏത് പ്രോഗ്രാമിൽ വേണമെങ്കിലും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എസ് ക്യു ആർ ടി യൂസ് അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രോഗ്രാമിലല്ല ഏത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ ഒരു ലൈബ്രറി ഫയലായിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ലൈബ്രറി ഫയൽ എവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലാണ് അത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എസ് ടി ഡി ആയത് ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ സ്ട്രീമും അല്ലെങ്കിൽ മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ചും സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ലൈബ്രറി ഫയലും ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് വെച്ച് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ദർ ബൈ വി ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോഡ് ദൻ വെൻ യൂസിംഗ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഹാസ് ടു കോർഡിനേറ്റ് കോഡ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ഡിഫൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അത് പറയാണ് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോഴ് ആ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് അപ്പിയർ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അതില് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മെയിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തിനാണ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കമ്പൈലറിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്തുണ്ട് എന്നൊരു ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കുവാണ് കമ്പൈലറിന് കൊടുക്കുക ഇൻഫർമേഷൻ നോട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കമ്പൈലറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുവാണ് അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അതിന് എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ടാവണം ഫംഗ്ഷന് പേരുണ്ടാവണം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവണം ആദ്യം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആണ് അതിനുശേഷം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം പറയും പിന്നെ അതിന് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും അല്ലെ അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇനി സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ
അതിലെ തേർഡ് പാർട്ട് ഫങ്ഷൻ കോള ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ കോള് ഇത് കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പ്ലേസിലേക്ക് ഇതാണ് ഡിഫൈൻ മെയിൻ്റെ പുറത്ത് മെയിൻ ഡിഫൈനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബ്രീച്ചസ് ക്ലോസിന് ശേഷം പുറത്താണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സെമിക്കോളം പാടില്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെമിക്കോളം പാടില്ല ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ ടെക്നിക് ബാക്കി ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ബ്രീച്ചസ് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സം എന്ന് കോൾ ചെയ്തോ കൺട്രോൾ ഇവിടെ വന്നു രണ്ട് നമ്പർ കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നു സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നമ്പർ ടെൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്രേസസ് കാണുമ്പോൾ കോൾ ചെയ്ത് അടുത്ത അല്ലാതെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് കോൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വരും ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസിംഗ് ആണെങ്കിൽ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷന് മൂന്ന് പാർട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷന് മൂന്ന് പാർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ അടുത്ത ഏതാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആണ് ഇതാവത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് മോഡറൈസേഷൻ ടൂൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് സിക്സ് മാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് പറയുക എന്നിട്ട് ഇതും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുക ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷന് മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് ആ പാർട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റും എന്താ ഏതാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ and uh, next one is argument promotion and argument conversion appo argument promotion onnum alla adu valare simple aayittulla sadhanam thanana endha nu paranjale ipo nammal oru function parayumbole aa function de bracket il nammal oru argument endalum kodu nammada built in functions mikkavar thelavinatte arguments undu appo arguments ulla case il nammal parayum aa argument end data type aayirukku okay അപ്പൊ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇൻഡി എ കോമ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഇൻഡിജർ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എസ് ടി ആർ ടി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എസ് ടി ആർ ലെൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യ പഠിച്ചല്ലോ എസ് ടി ആർ ലെൻ അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കണം അല്ല അത് നിർബന്ധമാണ് അല്ലെ സ്ട്രിങ് അല്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുപോലെ എസ് ക്യു ആർ ടിയുടെ നോർമലി പറയുന്ന അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഡബിൾ ആണ് എസ് ക്യു ആർ ടിയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഡബിൾ ആണ് ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോട്ടിന്റെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ നമ്പർ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ പറയുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഡബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ക്യു ആർട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇന്റ് കൊടുത്താലും വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഇന്റ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും ഡബിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷന് ശരിക്കും ആർഗ്യുമെന്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം ആ ടൈപ്പ് കൊടുത്താൽ നോർമലി അവിടെ പ്രൊമോഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ എസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എസ് ക്യു ആർട്ടി വെച്ചാണ് എസ് ക്യു ആർട്ടിയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് സാധാരണ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം സപ്പോസ് ഞാൻ എന്റെ പ്രോഗ്രാം വഴി ഞാൻ കൊടുത്തത് ഒരു ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ അവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രൊമോഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡ് എന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്തായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഡബിൾ ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഡബിൾ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ വേണ്ടി വരുന്നു അല്ലേ അതാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രൊമോഷൻ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താലും ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ ആർഗ്യുമെന്റിന് ഒരു പറയും ഇന്ന ടൈപ്പാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം അഥവാ ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലാതെ വേറൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അതെന്ത് വേണം ആ കൊടുത്ത ഡേറ്റ ടൈപ്പില് ഇപ്പം എസ് ക്യു ആർട്ടിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല റീസൺ എന്താ അവിടെ എന്താവാം ഒരു നമ്പറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തോരോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ കേസാണ് അപ്പം ആക്ച്വലി ഒരു ഡബിൾ കൊടുക്കേണ്ടവർ നിങ്ങൾ ഇന്റ് കൊടുത്താൽ എറർ കാണിക്കില്ല പകരം അവിടെ എന്ത് നടക്കും ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രൊമോഷൻ നടക്കും ആ
ഓക്കെ അതുപോലെ സി എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സി ഇ ഐ എൽ ആ സി ഇ ഐ എല്ലിനകത്ത് അത് ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോർ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരും ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അത് ലെവൻ എന്ന് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ടി വാർട്ടിയുടെ നോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ് ഡബിൾ ആണ് നമ്മളപ്പോ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് എസ് ടി വാർട്ടിയുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് വരും അവിടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ എന്തായിട്ട് മാറണം ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറണം അപ്പൊ ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല ആ ഇൻഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്തു അത് ഡബിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അത് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ എന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കൺവേർട്ടിംഗ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ ഡബിൾ എന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് കറക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി അവിടെ വരേണ്ട ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻഡ് ആയിരുന്നു വെക്കിൽ കൺവേർഷൻ നടക്കുമ്പം എന്ത് നടക്കുന്നത് ട്രങ്കേഷൻ നടക്കും ട്രങ്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആക്ച്വലി അവിടെ എന്ത് വന്ന് വരുത്ത് വരാണ്ടത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ എന്നെ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരും വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടും അതാണ് കൺവേർഷനും പ്രൊമോഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും പ്രൊമോഷൻ ആണെങ്കിലോ വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിനെ ഡബിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല എന്തുകൊണ്ടാ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരുമോ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന ഡേറ്റ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ആയാലും വ്യത്യാസം വരില്ല തിരിച്ച് എനിക്ക് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ ഡേറ്റ ഞാൻ ഇൻഡിജ്വൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെൻ എന്നെ കിട്ടൂ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ പോയിന്റ് ഫൈവ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് കൺവേർഷനും പ്രൊമോഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് ഇപ്പൊ എസ് ക്യു ആർ ടി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല വിൻഡോസിൽ ജസ്റ്റ് എസ് ക്യു ആർ ടി മാത്രം കൊടുക്കാം ഇവിടെ മാത്സ് ഡോട്ട് എസ് ക്യു ആർ ടി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇൻഡിജൽ ഡേറ്റയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഫോർ കൊടുത്തെങ്കിലും ഇത് എന്തായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എടുത്ത് വാല്യൂ കിട്ടും സോറി വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്തുകൊണ്ട് എസ് ക്യു ആർ ടിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു ഡബിൾ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വാല്യൂയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിനെ ഫോർ എന്ന വാല്യൂവിനെ എന്തായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ബിഫോർ പാസിംഗ് ദ വാല്യൂ ടു എസ് ക്യു ആർ ടി എസ് ക്യു ആർ ടി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഫോർ എന്ന വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും എസ് ക്യു ആർ ടി പോകുന്നത് അനുസരിച്ച് അപ്പം പ്രൊമോഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊമോഷൻ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ കിടക്കുന്ന അതിന് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഡബിൾ ആയിട്ട് പോകും ലോങ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ് എങ്കിൽ അതിന് എന്തായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടോ ഡബിൾ ആയിട്ടോ വരാം ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ലോങ് ആയിട്ടോ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ടോ ഡബിൾ ആയിട്ടോ വരാം മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്താ വരാം ഈ രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വരാം ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ആവാം ഇൻഡിജർ ആയിട്ടോ ലോങ് ആയിട്ടോ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ടോ ഡബിൾ ആയിട്ടോ വരാം സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഷോർട്ട് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരാം വൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇതാണ് വാലിഡ് പ്രൊമോഷൻ അതിൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻഡിജർ ടു ഡബിൾ എക്സാമ്പിൾ എസ് ടു ആർ ഓക്കെ ഈ കൺവേർഷൻ ആണെങ്കിൽ നോക്കി
രണ്ടും ഒരേ ഡേറ്റ അല്ല ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് മറ്റേതിനെ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓപ്പറൻ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷനകത്ത് അതിൽ ഒന്ന് ലോങ് ഡബിൾ ആണ് മറ്റേത് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലോങ് മറ്റേതാണ് ഡബിളും ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് ലോങ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ലോങ് ഡബിൾ ആയിട്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോങ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് ലോങ് ഒന്ന് ഡബിളും ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നിൽ ഇത് ലോങ് അല്ലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഡബിൾ വേരിയബിൾ ലോങ്ങിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് വേരിയബിൾ എന്താവാം ഡബിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ അതായത് ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഓപ്പറേറ്റ് എന്തായിട്ടും വരും ഡബിൾ ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരും ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അൺസൈൻഡ് ലോങ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺസൈൻഡ് ലോങ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇൻഡിജറും ഒരു ഫ്ലോട്ടും ആണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് ഏതാണ് അതിൽ ഏതാണ് വലിയ ഓപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡബിളിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിലും അത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിൽ ഒന്ന് ഇൻഡിജറും ഒന്ന് ഫ്ലോട്ടും ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഡിജർ എന്തായിട്ട് മാറും ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പ്രയോറിറ്റി വരുന്ന ഏതിനാണ് ഫ്ലോട്ടിന് അതുപോലെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് അൺസൈൻഡ് ലോങ് ആണ് ഒന്ന് ഇഞ്ചു ആണെങ്കിൽ അത് ഏതായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് കൺവേർഷൻ വരും ആ കൺവേർഷന്റെ റൂൾ ഇതാണ് അതുപോലെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ലോങ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലോങ്ങും ആണെങ്കിൽ എന്താവും അത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ലോങ് ഡബിൾ ആയിട്ട് പക്ഷെ പ്രയോറിറ്റി ചെയ്തിനാണ് ലോങ് ഡബിൾ ആണ് പ്രയോറിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലോങ് ഇഞ്ചും ഉണ്ട് ലോങ് ഡബിളും ഉണ്ട് അതിൽ ലോങ് ഡബിളിനായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് കൺവേർഷൻ അപ്പൊ കൺവേർഷൻ നോക്കി നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ നോക്കി തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കൺവേർഷനും പ്രൊമോഷനും പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണോ വരേണ്ടത് അത് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ വേറൊരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താവും ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ എസ് ക്യു ആർ ടി എസ് ക്യു ആർ ടിയുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി കൊടുക്കേണ്ട ഡബിൾ വാല്യൂ ആണ് ഡബിളിന് വരെ നിങ്ങൾ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഡബിൾ ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇൻഡിവിജ്വലി ആ ഫംഗ്ഷൻ അത് ചെയ്തു ഓക്കെ അതാണ് പ്രൊമോഷൻ ആ പ്രൊമോഷൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഈ രീതിയിൽ വരാം ഡബിളിന് മാത്രം ഒരു രീതിയിൽ പ്രൊമോഷൻ ഇല്ല ഡബിൾ ഡബിൾ ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ആവാം ലോങ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓർ ഡബിൾ ആവാം ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ എന്താവും ലോങ് ഫ്ലോട്ട് ഓർ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന ഓപ്പറൻസ് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സിലാണെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറൻറ്റിന്റെ രീതിയിലേക്ക് അടുത്ത ഓപ്പറൻറ്റ് കൂടി ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകും അതിന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് ടൈപ്പ് ലോങ് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത മറ്റേ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്തായാലും വന്ന് ഇറ്റായിക്കോട്ടെ ഫ്ലോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ലോങ് ആയിക്കോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകും ലോങ് ഡബിൾ പോകും അതുപോലെ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റേത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഡബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റേ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ആണ് ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഓപ്പറൻറ്റ് എന്തായിക്കോട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിക്കോളും അൺസൈൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്
തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അറിവുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എല്ലാ സെക്ഷനുകളുടെയും അവസാനം ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ പലരും കരുതുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയധികം ചോദ്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഏതെല്ലാം തരത്തില് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടും ഏതായാലും നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൂന്നാണ് സി ഒ ത്രീ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ മുഴുവൻ ഭാഗവും തന്നെ സി ഒ ത്രീയുടെ പരിധിയിൽ വിടുന്നതാണ് പാർട്ട് എയിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസുകളിലായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് എനി ടു ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അതെ അതെ അപ്പൊ രണ്ട് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ വരെ നമുക്ക് എസ് ടി ആർ ലൈൻ എഴുതാം എസ് യു ആർ ടി പറയാം അത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് അവിടെ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ വാല്യൂ ഫ്രം കോൾ ഫംഗ്ഷൻ ടു ദ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ സിന്റാക്സ് ഓഫ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഞാൻ സിന്റാക്സ് എന്താണ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് പറയണം എന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് പറയണം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ലൈനിൽ ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി നാലാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ ടു മെത്തേഡ്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ വാല്യൂസ് ഫ്രം കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ടു കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റെഫർ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ദാറ്റ് കാൻ ബി റിട്ടേൺ ഫ്രം എ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത്ര വാല്യൂ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓൺലി വൺ വാല്യൂ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഫൈൻ റിക്കർഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഇൻസെൽഫ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ബി സെഷനിലേക്ക് പോവാം ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആറ് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ആറ് പോയിന്റ് എങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ നമ്മളൊരു പറയേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്ന പുതിയ പ്രോഗ്രാമിനാണ് ഫണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് പാർട്ട് ബിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റഫർ നമ്മളത് ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ റിക്കർഷൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഫൈൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് അമങ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് യൂസിംഗ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡ് കോമ ഇൻഡ് കോമ ഇൻഡ് അതായത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഏത് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മളിപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിന് അത് തന്നെ ടു നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അതിന് പകരം മാക്സിന് പകരം ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ടു നമ്പേഴ്സ് വരും ത്രീ നമ്പേഴ്സിനേ ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ ബോർഡിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം അപ്പൊ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നത് അതെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് കൺവേർഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് സിയിലേക്ക് പോവാം പാർട്ട് സിയിൽ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓർ ചോയ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒൻപത് മാർക്കിന്റേതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ മോഡലറൈസേഷൻ ടൂൾ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ അതിന് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാഞ്ചന ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ജനറേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഫിബ്രാസി സീരീസ് യൂസിംഗ് റിക്കർഷൻ റിക്കർഷന്റെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല ഫാക്ടോറിയൽ ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടു
find the sum of two matrices using user defined function for matrix the matrix read and ningal or function parayunu adu pole ende sum inum or function venam printing inum or sum okay adu vechittu ningal cheyuga user defined function moona function vechittu matrix okay appo ithrey maanu innathe model question paper inde bhagamayittu ulpaduthittulla chodyangal ella kutigalum pratheegam sradhikanam ee session valare pradhana pettadana programming padikkunna edoru vidyarthiyum thirchayittu marinjirikkenda area thaniyana user defined functions um parameter passing अब्जक्ट ओरियंट प्रोग्रामिंग अाधान्यम तीर्च सूचिप्लसप्त बेसीिक फिलोसफी तीर्च अपयोग ई क्लास अटंडा संशय दूरी पेपर प्रत्येक प्रोग्रामिंग कृत्यवस्टिशील क्लास प्रोग्राम स्वंतिया पकड़ी का चर्चन सहकोरियंटिंग डॉक्टर कांजने प्रत्येक नंदी अच्छी थैंक यू ऑल